Alright guys, in this video naman, ituturo ko sa inyo paano uh, dual boot and delete key. Okay lang natin. Kasi kailangan sa BIOS natin siya i-boot up yung USB. Kapag may lumabas dun sa upper right, pindutin nyo lang ng pindutin nyo F2 and delete key para pumasok sa BIOS. Then, punta kayo sa save and exit uh, portion. Then, piliin nyo lang yung USB na gamit nyo. Ito yan. Then, press enter. Yan, ito na yung bootable Android uh, OS nyo na nasa USB. Then, piliin nyo yung may installation. Enter nyo dyan. Lulog dyan. Hintayin nyo lang ng konti para pumasok dun sa uh, process nyo. Okay. So, nandito na tayo sa ating uh, Android OS installation. And then, Piliin nyo lang yung ginawa natin kanina na 10GB. Ito yun, yung menu. Basta ito, yung kasunod. Okay? Then, enter nyo lang dyan. Tapos, pwedeng do not reformat na or pwedeng nyo reformat ng EXT4. Ayun, bahala. Pero, in this video, siguro, do not reformat na kasi naka-FAT32 na siya kanina. Then, yes nyo lang. Tapos, yes uli dito. Mamintayin nyo lang mag- Right, yan. Or you can check the uh, link in the description ng video tutorial ng pag-create ng Android USB. And yung bilis ng pag install yan is nakadepende din sa USB ninyo. Okay? So, pagka ito, lumabas ko, yes nyo lang dito. Yes, 512. Ano yun? Ano ba nga? Yung default, ano na lang yun? Yung default settings ang yun. Yung settings. Okay. So, yung So, pwede nyo nang pili nyo run Android X86 or reboot ninyo. Kaya nga. For this video, i-run na natin yun. Para makita natin kung successful siya na na-install. So, ito yung mga palatandangan na na-install mo yung Android OS successfully. Yung logo pa naman. At syempre, hinihintayin natin na mag-boot up at pasok niya dun sa kanyang uh, interface. Okay, 
welcome. Yeah, so ito na yung indication na, na install na natin yung Android OS. So touch nyo lang yung let's go. Pwede nyo rin gamitin yung mouse ninyo. Pwede yan. So set up as new. Then don't use any network muna. ko siya agad-agad habang nag initialize yung ating Windows OS. Okay lang yan. Okay. So, Android X86 7.1, pinili natin. Oh, yan. Alright. So, successful ang ating dual boot installation sa iChico mini tablet PC natin. So, That's all in this video and see you on the next tutorials.